আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাব ভিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও লেকচারে আমার আজকের ভিডিও লেকচারটি হচ্ছে গত 29 মার্চ 2024 তারিখ অনুষ্ঠিত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর নিরাপত্তা অপারেটর পদের নিয়োগ পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ সমাধান ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি উপকৃত হবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নিয়মিত আপডেট পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন নাম্বার ওয়ান উইচ ওয়ার্ড ইজ অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ এখানে চারটির মধ্যে কোনটি অ্যাজেকটিভ অপশন কতে আছে ক্রাইম ক্রাইম হচ্ছে অপরাধ যখন নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয় আর অপরাধ করা যখন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হয় মাইজার হচ্ছে একটি নাউন অর্থ হচ্ছে কৃপন লাফ অর্থ হচ্ছে হাসা এটি একটি ভার্ব তো এখানে আছে স্পেশাল স্পেশাল মানে হচ্ছে বিশেষ আর এটা হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ অপশন গ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টু কনজাংশন কোনটি তো আমরা জানি যে কনজাংশন হচ্ছে দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা কোনো ক্লজকে যুক্ত করে সেন্টেন্সে যেটি সেটিকে বলা হয় কনজাংশন তো এখানে দি হচ্ছে একটি আর্টিকেল বা ডিটারমিনার যেটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় আপ বেসিক্যালি এটা একটি প্রিপোজিশন ইজ হচ্ছে একটি ভার্ব আর এন্ড হচ্ছে একটি কনজাংশন অপশন ঘ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার থ্রি উইচ ওয়ান ইজ কমন নাউন অর্থাৎ নিচের চারটির মধ্যে কোনটি কমন নাউন তো এখানে ক্ষতে আছে সল্ট সল্ট মানে হচ্ছে যে লবণ অর্থাৎ যেটি গণনা করা যায় না ওজন বা পরিমাপ করা যায় সুতরাং এটি হচ্ছে একটি ম্যাটেরিয়াল নাউন এখানে আছে স্টুডেন্টশিপ স্টুডেন্টশিপ মানে হচ্ছে ছাত্রত্ব যেটা চোখে দেখা যায় না অর্থাৎ যেগুলো চোখে দেখা যায় না সেগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আবার শিপ বা হুড তারপর এএনসি এগুলো যুক্ত ওয়ার্ড বেসিক্যালি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয় আর্মি হচ্ছে একটি কালেকটিভ নাউন কারণ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টিগত নামকে বলা হয় মূলত কালেকটিভ নাউন সো আর্মি হচ্ছে কালেকটিভ নাউন আর ইনফ্যান্ট হচ্ছে কমন নাউন ইনফ্যান্ট বলতে বোঝায় যে শিশু বা নবজাতক এটা এখানে ছেলে হতে পারে মেয়ে হতে পারে সুতরাং এটা হচ্ছে কমন নাউন অপশন ক হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার ফোর উইচ ওয়ান ইজ অ্যাডভার্ব অর্থাৎ নিজের চারটির মধ্যে কোনটি অ্যাডভার্ব তো এখানে স্লো হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ স্লো ধীর এটা অর্থ উইক মানে দুর্বল এটাও একটা অ্যাজেকটিভ উইকনেস এটা হচ্ছে নাউন আর অ্যাজেকটিভের সাথে অ্যালোয়া যুক্ত থাকলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাডভার্ব অর্থাৎ স্লোলি হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার ফাইভ ক্রিকেট ইন জয়েস এ হিউজ ড্যাশ ইন বাংলাদেশ তো এখানের মধ্যে আমাদেরকে ফলো ভার্বটির কারেক্ট ফর্ম বসাতে হবে মূলত তো এখানে যে ক্লুটি আছে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল এ আমরা জানি আর্টিকেলের পরে দুটি শব্দ থাকলে প্রথমটি অ্যাডজেকটিভ এবং পরেরটি হয় নাউন তো এখানে হিউজ অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর তার পরেরটিকে অবশ্যই নাউন করতে হবে তো নাউন আমরা জানি ফলো হচ্ছে একটি ভার্ব ভার্বকে নাউন করতে হলে তার সাথে আইন যোগ করে অর্থাৎ জিরান হিসেবে যখন সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থাৎ জিরান করলে সেটি নাউন হিসেবে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় সুতরাং এখানে এই হিউজ ভার্বের সাথে আইন যোগ করে ফলোইং অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সিক্স আই হার্ড দ্য বেবি ড্যাশ ফর হিজ ফুড তো এখানে যে ক্লুটে আছে সেটি হচ্ছে হার্ড তো আমরা জানি যে কিছু ভার্ব আছে যেমন বিড মেক হেয়ার ল্যাট ফিল নো বিহোল্ড ওয়াচ সি এই প্রভৃতি ভার্বগুলোর পরে অ্যাক্টিভ ভয়েসে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বেয়ার ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয় আবার প্যাসিভ ভয়েসের সময় এগুলোর পূর্বে টু বসে অর্থাৎ ইনফিনিটিভ বসে আর লেটের পরে সব সময়ই অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ উভয় ক্ষেত্রেই ভার্বের বেস ফর্ম বসে তবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টেন্সটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে আই হার্ট দ্য বেবি অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে সো এখানে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ বেয়ার ইনফিনিটিভ হবে যেটা হচ্ছে অপশন কতে ক্রাই অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সেভেন দ্য প্লুরাল নাম্বার অফ বিউরো তো আমরা জানি বিউরো এর প্লুরাল নাম্বার হচ্ছে বিউরোক্স অর্থাৎ শেষে একটা এক্স যোগ করলেই এটা প্লুরাল হয়ে যায় অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার এইট অ্যাট লাস্ট দ্য বিস্ট ইন হিম গড ড্যাশ আপার হ্যান্ড তো এখানে যে ক্লুটা আছে প্রথমত হ্যান্ড হচ্ছে একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্বে আমরা জানি যে আর্টিকেল দি ব্যবহৃত হয় আবার দি আপার হ্যান্ড অর্থ হচ্ছে যে প্রাধান্য লাভ করা তো অর্থাৎ অবশেষে তার মধ্যে পশুত্ব প্রাধান্য লাভ করলো সেই অর্থে এখানে আর্টিকেল দি ব্যবহৃত হবে অপশন ক হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার নাইন ওয়াই আর ইউ সো অ্যাংরি এখানে আমাদেরকে প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে তো আমরা জানি যে কারোর সাথে বা কোনো ব্যক্তির সাথে যদি রাগান্বিত হয় তাহলে উইথ ব্যবহৃত হয় আর কোনো কিছুর জন্য হলে ফর ব্যবহৃত আর কোনো কোনো বিষয় বা কোনো কিছুতে যদি রাগ হয় তাহলে অ্যাংরির সাথে অ্যাবাউট ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টেন আওয়ার এক্সামিনেশন উইল স্টার্ট ডেস্ট স্যাটারডে নেক্সট তো এখানে যে ক্লুটা আছে সেটা হচ্ছে স্যাটারডে স্যাটারডে হচ্ছে একটা দিন আমরা জানি যে দিন বা ত
তো এখানে আমাদের সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে হবে তো প্রথম ক্লুটা হচ্ছে আনটিল হচ্ছে একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড অর্থাৎ আনটিলের অর্থ অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তো এই নেগেটিভ ওয়ার্ড যখন থাকে এই ক্লসটা কখনোই আবার নেগেটিভ হবে না অর্থাৎ ডু নট রিটার্ন ব্যবহৃত হবে না যেহেতু এটা নিজেই নেগেটিভ সো এখানে স্টে হেয়ার এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আবার এটা যদি আমরা টেন্সের দিকে খেয়াল করি তাহলে এটা হবে প্রেজেন্টিভ ইনটেন্স তো এখানে পরের অংশটাও প্রেজেন্টেটিভ ইনটেন্স হবে অর্থাৎ স্টে হেয়ার আনটিল আই রিটার্ন অপশন গ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টুয়েলভ চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স তো এখানে কোন সেন্টেন্সটি কারেক্ট তো সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে যে জিনিসটা আছে একটা ক্লু আছে সেটা হচ্ছে ইয়েস টার্ডে আমরা জানি কোনো সেন্টেন্সে ওয়ান্স ওয়ান্স আপনার টাইম ইয়েস টার্ডে এগো বিফোর লংস এগুলো যদি থাকে এই সেন্টেন্সটি সবসময় পাস্ট ইনডিভিনিট টেন্স হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম তো এখানে পাস্ট ইনডিভিনিট করা হয়েছে অপশন ঘতে হি কেম হোম ইয়েস টার্ডে অপশন ঘ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার থার্টিন ফর গুড মিনস তোমরা জানি ফর গুড অর্থ হচ্ছে চিরতরে যেটা আছে অপশন খতে পারমানেন্টলি মানে চিরতরে বা স্থায়ীভাবে অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফোরটিন দ্য এজেকটিভ অফ এনার্জি ইজ তো এনার্জি হচ্ছে একটা নাউন এটা এজেকটিভ হচ্ছে এনার্জেটিক অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটিন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব অর্থাৎ নিচের কোনটি অ্যাডভার্ব তো অ্যাডভার্ব মূলত আমরা জানি যে যখন এজেকটিভের সাথে অ্যালোয়া যুক্ত হয় তখন সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে যায় তো এখানে আছে যে কুইকার এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তো বেসিক্যালি এটা অ্যাডভার্ব না কুইকেস্ট এটা হচ্ছে কুইকের সুপারলেটিভ ফর্ম কুইকার হচ্ছে কম্পারেটিভ ফর্ম এখানে আছে স্লাই তো এখানে আছে কুইকলি কুইকলি মূলত হচ্ছে অ্যাডভার্ব কুইকলি মানে হচ্ছে দ্রুততার সাথে অপশন ক হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটিন দ্য বয়েস প্লেইড ফুটবল ড্যাশ দ্য রেন তো এখানে হচ্ছে যে ছেলেরা বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে খেলতে ছিল তো চলাকালীন সময়ে খেলতে ছিল সেই অর্থে অর্থাৎ চলাকালীন বোঝাতে আমরা প্রিপোজিশন ডিউরিং ব্যবহার করি সো এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে ডিউরিং অপশন ঘ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সেভেন্টিন আর্লি রাইজিং ইজ বেনিফিশিয়াল ড্যাশ হেল্প তো আমরা জানি যে বেনিফিশিয়ালের সাথে প্রিপোজিশন টু ব্যবহৃত অর্থাৎ বেনিফিশিয়াল টু অর্থ হচ্ছে যে উপকারী সো অপশন ঘ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার এইটিন হোয়াট ইজ দ্য নাউন অফ অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট অর্থ অর্থ হচ্ছে যে গ্রহণ করা আর এটা নাউন হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স যেটা আছে অপশন খতে অপশন খ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার নাইনটিন দ্য অপোজিট অফ ট্রিকি ইজ তো আমরা জানি যে ট্রিকি মানে মানে হচ্ছে যে চাতুরিপূর্ণ বা ছল তো এটার অ্যান্টোনিম ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে বা অপোজিট ওয়ার্ড এক্সপার্ট মানে হচ্ছে দক্ষ অকওয়ার্ড মানে হচ্ছে ব্যাখ্যাপ্পা বা অসুবিধাজনক ডিফিকাল্ট মানে কঠিন ইজি মানে সহজ বা সরল অর্থাৎ ট্রিকি এর অপোজিট হচ্ছে ইজি অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার টোয়েন্টি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান পাস আওয়ে মিনস তোমরা জানি পাস আওয়ে মানে হচ্ছে মৃত্যুবরণ করা অর্থাৎ ডাই যেটা আছে অপশন ক্ষতে অপশন খ হচ্ছে কারেক্ট সো ভিউয়ার্স থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট সেকশনে জানান আর অবশ্যই শেয়ারের মাধ্যমে নদী দেখার সুযোগ করে দেবেন